எஸ் இஃப் யூ நோட்டிஸ் இந்த கிரீன் கலரில் ஒரு லைன் இருக்கும் தட் டினோட்ஸ் த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அண்ட் தென் ரெட் கலர் லைன் டினோட்ஸ் தட் இஸ் த ஸ்டேஜ் வேர் த கேஸ் லைஃப் சைக்கிள் என்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு தான் இருக்கு பட் இட் இஸ் நாட் இட் டிசைன்ட் அஸ் கம்ப்ளீ ரிசால்விங் ஸ்டேஜ் ரிசால்வ் அப்படின்னு நம்ம நிறையா இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம் ரிசால்விங் ஸ்டேஜ் மீன்ஸ் தட் இஸ் வேர் த ஃப்ளோ இஸ் கோயிங் டு எண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி இங்கே க்ரீன் லைன் இருக்கு பிகாஸ் தட் இஸ் த ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இங்க ரெட் கலர் லைன் இப்ப இன்னொரு ஸ்டேஜ் ஆட் பண்ணுங்களேன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இப்ப நீங்க எனி எனி டைம் எனி டைம் யூ ஆட் ஸ்டேஜ் இந்த இடத்துல மூணு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த மூணு ஆப்ஷன்ஸ் பத்தி தான் இப்ப பாக்க போறோம் அதுல ஒன் ஆஃப் த ஆப்ஷன் இஸ் கால்ட் ரிசால்வ் த கேஸ் தட் இஃப் இஃப் யூ செலக்ட் திஸ் அண்ட் தென் சேவ் தட் டினோட்ஸ் இந்த தேர்ட் ஸ்டேஜ் விச் வி ஹாவ் ஆடட் இஸ் கோயிங் டு பி த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் இதுக்கு மேல எதுவுமே நடக்காது even if you add one more stage fourth stage i know add panirninga na kuda but now that you have mentioned this stage as a resolve the case stage this will be uh, there will be no point in adding one more stage beyond because it won't run idoda in the stage in the stage kulla irukra process adukulla irukra etana steps iruko and the steps la nadandu mudichonna the case life cycle will end run pannalo idoda mudinjirum idukapra ninga enna enna stage add panirninga na lo steps vechirninga lo it won't run அப்படிங்கறதான் ஒரு விஷயம் அண்ட் நவ் யூ கேன் சி த ரெட் கலர் லைன் அண்டர் திஸ் கிரே கலர் ஸ்டேஜ் பாக்ஸ் இஸ் ஷோயிங் அப் பிகாஸ் எப்படி ஷோ ஆகுது ஜஸ்ட் ஐ ஹவ் கிளிக் ஆன் த ஸ்டேஜ் அண்ட் தென் ரிசால்வ் த கேஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தேன் நவ் வாட் ஆர் தி அதர் டூ ஆப்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் ஐ டெலிட் திஸ் ஓகே மற்ற ஆப்ஷன்ஸ் பற்றி தான் அதை இங்கே இருக்கும் ஒன்றும் ரிசால்வ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னா என்ன வெயிட் ஃபார் யூசர் ஆக்ஷன்னா என்ன ரிசால்வ் த கேஸ் அது பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் இந்த எக்ஸாம்பிளையும் ஜஸ்ட் ஹேவ் அ லுக் அட் இட் இந்த இந்த ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறோம் இது வந்து ஒரு கேஸ் லைஃப் சைக்கிள் அவங்க அவங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸாம்பிளில் நவ் யூ கேன் நோட்டிஸ் டூ திங்ஸ் which i have not uh, told before enna na indha edathila rendu white color icons irukku that means rendu process irukku now nammoda example la or process add panna adukilla multiple steps irukla or process can have one or more steps abingiradhu paathirano inge inge indha edatha paarengala indha process paarenga verification la or process it is having two steps okay inge or process it is having one step இங்க ஒரு ப்ராசஸ் இட் இஸ் ஹேவிங் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஸோ மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் கேன் பி இன் ஒன் ப்ராசஸ் பட் இங்க என்ன டிஃப்ரெண்டா நீங்க பாக்குறீங்க இந்த ஸ்கிரீன்ல அப்படின்னா த்ரீ 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 திங்ஸ் யூ ஹாவ் நாட் லேர்ன் எட் என்னென்ன அப்படின்னா மல்டிபிள் ப்ராசஸ் ஆட் பண்றது ஒரே ஸ்டேஜ்லயே ரெண்டு ப்ராசஸ் வச்சிருக்காங்க கிரியேட் எம்ப்ளாயி ரெக்கார்ட்னு ஒரு ப்ராசஸும் சென்ட் வெல்கம் பேக்கெட் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் வச்சிருக்காங்க இங்கேயும் பாருங்களேன் செகண்ட் ஸ்டேஜ்லயும் பாருங்க கிரியேட் ஃபெசிலிட்டி செட்டப்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு கிரியேட் ஐடி செட்டப்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு But here, there is one more strange thing called in a parallel. This is what I'm talking about. This stage also has two processes. This stage also has two processes. Process. But the difference is that there is no, nothing mentioned as parallel here. But here, there is something mentioned as parallel. Okay, wow. Next, let's talk about this. Let's talk about approval rejection. Let's talk about this. But let's talk about this first. What is the difference? என்னன்னா பெகால யூ கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் ப்ராசஸ் டு அ ஸ்டேஜ் ஆல்சோ அது எப்படி ரன் ஆகும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ராசஸ் இந்த ப்ராசஸ்க்குள்ள இருக்கிற எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் இருக்குமோ அதெல்லாம் ரன் ஆகி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒன்ஸ் இட் கம்ப்ளீட்ஸ் தென் த கரஸ்பாண்டிங் சப்சிக்வெண்ட் ப்ராசஸ் வில் ஸ்டார்ட் ஏன்னா இது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டாப்ல இருக்கு டாப்ல இருந்து அப்படியே லைனா வரும் அப்படிதான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ரன் கொடுத்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப் நடக்குது அடுத்து செகண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதுல இன்னொரு ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குன்னு வைங்களேன் ஏ பி அப்படின்னு இன்னொரு ரெண்டு ஸ்டெப் கீழே இருக்கு என்ட்ர கஸ்டமர் டீடெயில்ஸ் கீழே இன்னொரு ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு அப்படின்னா ஆஃப்டர் என்ட்ர கஸ்டமர் டீடெயில்ஸ் ஏ ஸ்டெப் வில் ரன் நெக்ஸ்ட் பி ஸ்டெப் வில் ரன் ஒன்ஸ் ஆல் தி ஸ்டெப்ஸ் இன் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கம் ஆர் கம்ப்ளீட்டட் தென் த சப்சிக்வெண்ட் ப்ராசஸ் வில் ஸ்டார்ட் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் இதுக்குள்ள என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு அப்படியே ஒன் பை ஒன்னா நடக்கும் ஓகே இது எப்படி கன்ஃபிகர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் பட் இப்படிதான் இது 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 பேர் ஜஸ்ட் மல்டிபிள் ஆடிங் மல்டிபிள் ப்ராசஸ் டு அ ஸ்டேஜ் இது சிம்பிளான விஷயம் அதே இத பேரலல் ப்ராசஸ் ஆடு பேரலல் ப்ராசஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்
once this stage starts there are two process here you can see right rendume at a time la nadakkum at a time la start aagum inga epdi first in the in the process ku irukra ella step mudichadukaprama in the process la irukra steps la start aagum but now that you have configured this as parallel process once this setup abdingra stage start aachu abdinaale at a time liye both the process will run together parallelly adanal da this is called as parallel steps idu endha maathiriyana situations la nama parallel processing use pannuvom abdina ipo inda inda first inda example patti nama scenario purinjikuvom next idu inda topic paatha inno easy a poriyum idhu enna pannirukanga abdina oru oru employee pudhu company la join pandranga join pannona avangalukana first first onboarding setup ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனி நியூ ஜாயினர்ஸ்க்கு ஆன் போர்டிங் நடக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த செட்டப் தான் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனா கஸ்டமரோட டீடைல்ஸ் ஹெச்ஆர் வந்து ப்ரீ அரைவல் செட்டப்னு ஒரு ஸ்டேஜ் இது ஃபுல்லாகவே ஹெச்ஆர் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கஸ்டமரோட கஸ்டமர்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எம்ப்ளாயி டீடைல்ஸ் என்டர் பண்ணுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எம்ப்ளாயோட டீடைல்ஸ் இந்த இவங்க இந்த ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது லாஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இவ்வளோ இந்த டொமைனில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாமே உள்ள இந்த ஸ்டெப்புக்குள்ள ஃபீல்ஸாக இருக்குது ஐ மீன் கொஷின்ஸாக இருக்குது அதெல்லாமே என்டர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஸ்டெப் இது இது முடிச்சோன்னே எந்த அவங்களுக்கான லொக்கேஷன் ஐடென்டிஃபை ஹோம் ஆஃபீஸ் செலக்ட் ஓரியன்டேஷன் பிளான் என்ன இதெல்லாம் டிஃபைன் பண்ணுறக்கு அதுக்கு ஒரு டீம் இருக்குது ஹெச்ஆர்லேயே அந்த வெல்கம் பேக்கெட் சென்ட் பண்ணுறக்கு ஒரு டீம் இருக்குது ஐ மீன் ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் அனுப்புகிறாங்க இது வந்து ஆஃபர் லெட்டர் ஸ்டெப் பண்ண வச்சுக்கோங்க ஒரு ஃபஸ்ட் அவங்களோட லொக்கேஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் பிளான்லாம் என்ன எத்தனை எவ்வளோ மந்த் அவங்களுக்கு ட்ரைனிங்கு அதெல்லாமே பிளான் பண்ணுறக்கு இது இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பும் ஒரு ஒருத்தங்க ஒர்க் பண்ணுறாங்க பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் சென்ட் ஆஃபர் லெட்டர்னு வச்சுக்கோங்க வெல்கம் பேக்கெட்னா ஆஃபர் லெட்டர்னு வச்சுக்கோங்க இது ரெண்டும் வச்சுட்டு இந்த பேஸ்ட் ஆன் ஆல் தீஸ் டீடைல்ஸ் தே வில் செலக்ட் அ லொக்கேஷன் அண்ட் தென் ஓரியன்டேஷன் பிளான் அதுக்கப்புறம் இதான் உங்களோட ஜாயினிங் டேட் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் ஒரு ஆஃபர் லெட்டர் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஒரு மெயில் ஸ்டெப் இதெல்லாம் எப்படி ஆட் பண்ணுறதுங்கிறது நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸில் வரும் இந்த சிஎஸ்ஏல என்ன ப்ராப்ளம்னா சில எக்ஸாம்பிள்ஸில் சில டாபிக்ஸ் வரும் அந்த டாபிக்ஸ்லாம் நம்ம இன்னும் வந்திருக்கவே வந்திருக்காது அதெல்லாம் அடுத்தடுத்து வரப்போகிற டாபிக்ஸ்லாம் முன்னாடியே வரும் சில எக்ஸாம்பிள்ஸில் ஸோ தட் மைட் கன்ஃபியூஸ் யூ பட் நான் சிம்பிளாக சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து ஒரு மெயில் ஸ்டெப் இது என்ன ஆட்டோமேட்டட் ஸ்டெப் எல்லோ கலரில் இருந்துச்சுனாவே அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கிற சம் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறத மட்டும் இப்போ மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இந்த வெல்கம் சென்ட் இமெயில்னே ஒரு தனி ஸ்டெப் இருக்குது இது எப்படி ஆட் பண்ணுறது அதெல்லாமே நம்ம தனி அந்த அந்த பர்டிகுலர் டாபிக் அப்போ பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் முடிஞ்சா இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் முடிச்சுட்டு அவங்க சப்மிட் கொடுத்துருவாங்க செலக்ட் ஓரியன்டேஷன் பிளான் முடிச்சு சப்மிட் கொடுத்தாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த மெயில் போயிடும் மெயில் போனோன்னு இந்த ஸ்டெப்பு முடிஞ்சது மாதிரி தரத்தம் தானே ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும் செட்டப்ங்கிற ஸ்டேஜ் இந்த ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆனோடனே நவ் தட் போத் த ப்ராசஸ் ஆர் ஹேபின் கான்ஃபிகர்ட் அஸ் பேரல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு இந்த 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 ப்ராசஸில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் சிஸ்டம் <laughs> ஸோ இதெல்லாம் டிசைட் பண்ணுறது அந்த ஐடி செட்டப்னு ஒரு தனி டீம் இருக்குது ஸோ திஸ் டீம் இஸ் செப்பரேட் திஸ் டீம் இஸ் செப்பரேட் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் யூ நீட் நாட் ஹாவ் டூ செப்பரேட் ஸ்டேஜஸ் யூ கேன் ஹாவ் டூ செப்பரேட் ஸ்டேஜஸ் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து கிரியேட் ஃபெசிலிட்டி செட்டப்புக்கு இந்த ஃபெசிலிட்டி செட்டப்புக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் வச்சிருக்கலாம் மூணாவதாக இன்னொரு ஸ்டேஜ் வைக்கலாம் ஐடி செட்டப் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு ஸ்டேஜ் வைக்கலாம் ஏன்னா நம்ம நேற்று பார்த்து அந்த ஆர்டர் எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கஸ்டமர் ஃபுல்லாக அப்ளை ஆர்டர் பண்ணுற ப்ளேஸ் பண்ணுற வரைக்கும் வரும் ரெண்டாவது ஸ்டேஜ் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரி எம் மெம்பர்ஸ் வந்து பேக் பண்ணுற வரைக்கும் வரும் மூணாவது வந்து டெலிவரி மெம்பர்ஸ் டில் த டைம் ஆஃப் டெலிவரி டு கஸ்டமர்ஸ் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் வரும் ஸோ சிமிலர்லி யூ கேன் ஹாவ் திஸ் ஹோல் ப்ராசஸ் ஆஸ் அ செப்பரேட் ஸ்டேஜ் ஆல்சோ பட் தே ஆர் த சேங் திஸ் இஸ் அனதர் ஆப்ஷன் தட் கேன் பி லெவரேஜ்ட் இன் பேகா அப்படின்ட்டு அட் டைமில் ரெண்டு பேர் வேலை செய்யணும் இன்னொரு விஷயம் இப்போ நீங்கள் இதை மூணாவது ஸ்டேஜாக கொடுத்துருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிற எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இது அடுத்த ஸ்டேஜுக்கே போகும் கேஸ் கேஸ் வில்
ஒர்க் பேரலி இது இவ் இவங்கள இவங்க பண்ணுற வேலைக்கும் இவங்க பண்ணுற வேலைக்கும் சம்மந்தம் இல்லை இந்த இந்த அசைன்மெண்ட்டில் ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே இருக்கிற டீட்டெயில்ஸ் என்டர் பண்ண போகிறது எல்லாமே வேறு ஒரு டீமு இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் இதை செலக்ட் ஹார்ட்வேர் இதை ஓப்பன் பண்ணி என்னென்ன ஹார்ட்வேர் வேணுங்கிறதெல்லாம் உள்ள கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் என்டர் பண்ணி சப்மிட் பண்ணால் அடுத்து செலக்ட் சாஃப்ட்வேர் பேக்கேஜ் வரும் அதெல்லாம் என்டர் பண்ணி அடுத்து போனால் அப்ரூவ் ஐடி செட்டப் இது மாதிரி இந்த இந்த செட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் பண்ண போகிறவங்களும் இந்த செட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் பண்ண போகிறவங்களும் வேறு வேறு ஆளுங்க ஸோ தட் டைம் யூ கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் பேரலல் ப்ராசஸிங் இதே ரெண்டு ஒன் எனக்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் நார்மல் கன்சிக்வென்ட் சப்சிக்வெண்ட்டாக ஒன் ஒன்னா ஒன் ஒன்னா நடக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த ப்ராசஸ் இதுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் அடுத்து இந்த ப்ராசஸ் இதுக்குள்ள இருக்கிற மல்டிபிள் ஸ்டெப்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறத வேணா நீங்கள் ரெண்டாக பிரித்து ரெண்டு ஸ்டேஜஸாக போட்டாலும் ரெண்டு ஒன்று தான் ஃபஸ்ட்டு இதை மட்டும் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வெல்கம் பேக்கெட் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் கிரியேட் பண்ணி அதுக்குள்ளே இந்த ப்ராசஸ் வச்சு இந்த மூணு ஸ்டெப் ஆட் பண்ணாலும் என்ன ஸ்க்ரீனில் வந்து ரெண்டு ஒன்றா தான் இருக்கும் ஏன்னா இது முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும் அந்த அடுத்த ஸ்டேஜில் இதெல்லாம் தான் இருக்க போகுது பட் டு ரெடியூஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் பெகல் இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு சிக்ஸ் ஸ்டேஜஸ்க்கு மேலே மேக்ஸிமம் ஃபைவ் தான் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறது தான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் இது ஜஸ்ட் ஒரு டெவலப்மெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் ஏன்னா இந்த கேஸ் டைப் மை கெட் காம்ப்ளிகேட்டட் ஏழு ஸ்டேஜுக்கு மேலே போயிட்டு அவ்வளோ லென்த்தாக அத்தனை ஸ்டேஜ் அத்தனை ஸ்டெப்ஸ்ன்னு போட்டு நீங்கள் டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா இட் மை காம்ப்ளிகேட் ப்ளஸ் ஆல்சோ இன்னொரு டெவலப்பர் அதை ஏதாவது டீபக் பண்ணும் ஆஃப்டர் அப்ளிகேஷன் இஸ் லைவ் இன் ப்ரொடக்ஷன் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜில் கை வச்சிங்கன்னா முன்னே இருக்கு அதுக்கு அடுத்தது ஒரு அஞ்சு ஸ்டேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிற பட்சத்தில் திங் வில் கெட் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஜஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரை டு கீப் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அப்படிங்கிற வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல என்ன பண்ணலாம் நமக்கு ஆனால் நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கு ஆனால் ஸ்டேஜ் எப்படி இத்தனை கிரியேட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறாங்களே பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் படி ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யூ கேன் ஹாவ் மல்டிபிள் ப்ராசஸ் இயர் லைக் ஹவு இட் இஸ் கான்ஃபிகர்ட் இயர் ஒரு ஸ்டேஜ்லேயே கொஞ்சம் ரெலவெண்ட்டான இப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஹெச்ஆர் தான் ஒர்க் பண்ண போறாங்க பட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்த்தோன்னே இது கஸ்டமர் ஃபஸ்ட்டு எம்ப்ளாய் டீட்டெயில்ஸ்ல எழுதுறது ஒரு ஒரு ஹெச்ஆர் இன்னொரு ஹெச்ஆர் ஓப்பன் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஹோம் ஆஃபீஸ் ஓரியன்டேஷன் பிளான் ஆஃபர் லெட்டர் அனுப்புறதெல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால ரெண்டு ப்ராசஸ் செப்பரேட்டாக போட்டுக்கலாம் பட் இன் அ சேம் ஸ்டேஜ் ஸோ அந்த மாதிரி தான் கம் கன்ஃபிகரிங் மல்டிபிள் ப்ராசஸ் நார்மலாக கன்ஃபிகரிங் மல்டிபிள் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி இல்லை கன்ஃபிகரிங் பேரலல் ப்ராசஸ் இந்த மாதிரி ஓகே இது இப்போ எப்படி நம்ம அதை பெகால கன்ஃபிகர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இது ஒரு சம் சப்மிஷன் அப்படின்னு ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கு ஓகே ஐ வில் கிரியேட் அ ஃப்ரெஷ் ஸ்டேஜ் அந்த நல் ஷோ யூ ஓகே இந்த இடத்துல ஒரு பேர் வைக்கக்கூடாது நான் நேற்று தான் நேமிங் கன்வென்ஷன் படி தான் வைக்கணும் பட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக இதில் ஏதோ ஒரு ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு இது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் இட் இஸ் ஹேவிங் ஒன் ப்ராசஸ் இல்லை ஒரு ஸ்டெப்பு ஆல் ரைட் இப்போ இதுலேயே நம்ம இன்னொன்று ஆட் பண்ணும் இன்னொரு ப்ராசஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுன்னா இந்த ஸ்டேஜ் மேலே ஜஸ்ட் மவுஸை வச்சிங்கன்னா இங்கே மூணு டாட்டு தெரியும் அது மேலே இப்படி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா யூ வில் ஹேவ் போத் ஆப்ஷன்ஸ் ஆட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஆட் பேரலல் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஆட் ப்ராசஸ்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஜஸ்ட் ஒரு ஃபஸ்ட் ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ராசஸ்க்கு கீழே இது ஆட் ஆகும் ஆட் பேரலல் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் கீழே தான் ஆட் ஆகும் பட் போத் வில் ரன் இன் பேரலல் இது ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமில் இந்த ப்ராசஸும் ஸ்டார்ட் ஆகும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஆட் ப்ராசஸ் காட்டுறேன் பாருங்களேன் இது ஆக்சுவலாக இந்த தியரிலையும் இருக்காது இந்த மாடியூலில் இந்த சினாரியோவில் இருக்கிற எக்ஸசைஸ்லையும் இருக்காது ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக சொல்கிறேன் ஓகே நவ் யூ கேன் சி ஒன் மோர் ப்ராசஸ் இஸ் ஆடட் அது கீழே ஒரு ஒரு ஸ்டெப் ஆட் ஆ
டாப் டு பாட்டம் அப்ரோச்ல ஃபுல்லா ரன் ஆகும் இதே இப்போ இதை டெலிட் பண்ணிப்போம் நவ் ஐ வில் ஷோ யூ ஹவு டு ஆட் அ பேரலல் process இந்த இடத்துல ஆட் பேரலல் process கொடுத்து நியூ process அப்படினு கொடுத்துருங்க கொடுத்தீங்கனா இந்த இடத்துல என்ன வந்துருச்சு ஒரு பேரலல் அப்படினு எழுதி இருக்கு this is how you can differentiate so in the stage la irukra indha rendu process um parallel process appdi neenga differentiate pandrukaga indha option now again adhe maari indha stage la neenga no step indha process la innor step kuda add pannikalam so now how it will run run time la appadina in the stage once in once case completes this second stage the stage, third stage start aga podu appdina na udane indha process will run also this process will run both will start at the same time இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குன்னு இல்லை ஏதோ ஒருத்தங்க ரெண்டு அவங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு பட்டன் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்குள்ள கிளிக் பண்ணி ஒரு டீம் வில் ஒர்க் ஆன் திஸ் அசைன்மெண்ட் இதே மாதிரி இன்னொரு இந்த ஸ்டேஜ் இப்போ இது பேர் வச்சா எப்படி இருக்குன்னு காட்டுற மாதிரி ஏ பின்னு இருக்குன்னு இல்லைங்களேன் வைல் ரன்னிங் இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டார்ட் ஆனோன்னு ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓபன் அப்படின்னு ஒரு அசைன்மெண்ட் கிரியேட் ஆயிரும் பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பீனா இந்த என்னோட்ரா <laughs> ஓகே நவ் ஓகே நவ் இப்போ இதுல இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாச்சு ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் ஆட் பண்ண தெரியும் உங்களுக்கு அது மாதிரி இந்த கிரீன் லைன் ரெட் லைன் டினோஸ் என்ன அப்படின்னு தெரியும் கிரீன் லைன்னா ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் ரெட் லைன்னா அதுதான் கடைசி ஸ்டேஜ் அதுக்கு மேல இருக்கிறதெல்லாம் இக்னோர் ஆயிரும் இப்ப இந்த இடத்துல நான் கொடுத்துருக்கேன் இதெல்லாம் ரன்னே ஆகாது இப்போ நான் ரன் பண்ணனா ஆஃப்டர் திஸ் ஸ்டெப் இட் வில் எண்ட் ஃப்ளோ வில் எண்ட் வி காண்ட் ரன் அட் ஆல் இஃப் யூ வாண்ட் டு ரன் then nam enna ulle kulla poyittu idha change pannum indha options pathi dhaan ipo paak porom okay ipo na idha change pannittu idhe dhaan last stage nu ipo configure panna na dhaan till this till the end of this varaikum indha we can run and see okay and the adutha options paakrathukku munadi innoru vishayam irukku indha edathila line ah irukku correct ah pre arrival setup nu onnu irukku next setup nu onnu irukku verification nu onnu irukku inga green color irukku inga red color irukku so this is a complete case life cycle <coughs> you can see but what is this abingiradhu ungalku or doubt varum enna mon thaniya or stage irukke inda inda edathila edam pathama idu madaki inga vechirukanga appadi la kedaiyadu ipo yen idu thaniya keela irukke appadina this is called as alternate stage appdi solvanga alternate stage appadina enna appadina inda edathila paarenga la இந்த ப்ராசஸ்ல ஒரு ஸ்டெப் இருக்கு அப்ரூவா ரிஜெக்ட் ஸ்டெப் இருக்கு இந்த அப்ரூவ் ஐடி செட்டப் ஒன்னு இருக்கு இந்த இடத்துல அவங்க ஒரு ஹார்ட்வேர் இவங்க பெகா இந்த எம்ப்ளாயிக்கு இந்த எக்ஸாம்பிள் படி நான் சொல்றேன் இந்த பெகால ஒரு எம்ப்ளாயி புதுசா ஜாயின் பண்றாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்வேர் வந்து அவங்க பெகா போடாம பெகா டூல் பத்தி எல்லாம் போடாம வேற ஏதோ ஒரு ஜாவா டூல் எல்லாம் போட்டு வச்சுட்டாங்க சாப்ட்வேர் பேக்கேஜ் எல்லாமே பெகா சம்பந்தமா இல்லாம வேற ஏதோ ஒரு ஸ்பிரிங் பூட் டெவலப் இருக்கு என்னென்னலாம் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் வேணுமோ அது அதுக்கான கன்ஃபிகரேஷன்ஸ் போட்டு வச்சுட்டாங்க தென் அவங்க மேனேஜர் அதை அப்ரூவ் அப்ரூவ் ரிஜெக்ட் பண்ணுற அவங்களுக்கு போகும்போது அவங்க இதெல்லாம் தப்பாக இருக்கே இந்த எம்ப்ளாயி வந்து பெகால ஜாயின் பண்ணுறாங்க ஸோ த எம்ப்ளாயி ஷுட் ஹாவ் ஆல் த ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் தட் இஸ் ஃபார் பெகா பெகா ஒர்க் பண்ணுறக்கான ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ ரிஜெக்ட் பண்ணால் that time we can make use of alternate stages alternate stages na enna appadina once this is rejected in the alternate stage case move agum okay va eppadi move agum abingiradhu adhu or thani topic in the in the blue color icon iruka approval rejected so idhula approve ana enna nadakkano reject ana enna nadakkano ipo reject ana neenga inga potha avilla inga kuda pogra mari vechikalam munadi stage kuda case move agra mari vekkalam there is options options for that but if you just have an idea in mind there is an uh, there is something called as alternate stage which we can use while designing a case type abingiradhu indha alternate stage endha mari time la use pannalam na indha or example eduthukonga indha stage la enna nadakkudhu case move aagudhu case move aagudhu appadina 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 case move
rejected case will move to this uh, alternate stage and then first assignment enna na modify it setup they will just change it inga enna kuduthirukangalo thappa kuduthirukirathu they will modify it and then they will submit submit pannanga na enna na change stage appadina or yellow color la kattu yellow color na ve neenga enna mind la vechirukona na it's an automated step idha pathiyum paapom ellame thani thani topics na already sonna mari indha idha neengale thaniya pega va இந்த சிஎஸ்ஐ படிக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா இன்னும் நீங்க சேஞ்ச் ஸ்டேஜ்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது இந்த சென்ட் வெல்கம் பேக்கெட் இந்த மெயில் மெயில்கான இந்த எல்லோ கலர் ஐகான்ஸ் பத்தி நம்ம படிக்கவே இல்லை பட் தே தே வில் ஷோ தட் என் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஸோ அதனால இப்போதைக்கு நீங்க என்ன மாதிரி மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்க ரிஜெக்ட் பண்றாங்க ரிஜெக்ட் பண்ண இந்த இடத்துல வந்துட்டு அதை கரெக்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் இதே இடத்துக்கு போகணும் கேஸ் அப்படின்னு போனா தேல் அகைன் அப்ரூவ் ஓகே மாடிஃபை பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஐல் ஓகே இது வந்து இப்போ எக்ஸாம்பிள் லைக்கான சாஃப்ட்வேர் ஹார்ட்வேர்ஸ்லாம் மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ ஐல் அப்ரூவ் அப்படின்னு அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அப்ரூவ் பண்ணால் அடுத்தது நார்மலாக நார்மலாக இந்த ஹாப்பி பார்த் இது வந்து ஹாப்பி பார்த் என்ன ஸ்டார்டிங் இதுலேருந்து எண்டு வரைக்கும் இதுதான் ஹாப்பி பார்த் ஹாப்பி பார்த்திலிருந்து ஒரு எக்ஸப்ஷனல் ஃப்ளோ ஒரு எக்ஸப்ஷனல் பார்த் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் டு சேஞ்ச் சம்திங் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு இடையில ஏதாவது விஷயம் மாத்தணும் அப்படின்னா அது வந்து தனியா ஒரு ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த வச்சு இங்க இருந்து இங்க வந்துட்டு ஏதாவது மாத்தணும்னா மாத்திட்டு மறுபடியும் அதே இடத்துக்கு கேஸ வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்பஸ்க்காக தான் இந்த ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கறத யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஜஸ்ட் ஹேவ் அ பேசிக் ஐடியா இதை பத்தி நீங்க அவ்வளவு டீடைல்டா என்ன மாதிரி யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணியே சில எக்ஸசைசஸ் எல்லாமே பின்னாடி இருக்கு ஆல்டர்னேட் விலகி இருக்கிற ஒரு எக்ஸப்ஷன் Uh, module and theory content as well as exercise content how to define an alternate stage appadina one or or theory content there but idu in the example sollum engarukaga na idu explain panniterken ena quiz li idu idukku thavana mari or question um varum okay ipo iniki iniki idu varaikku enna learn pannirkeenga na how to define a starting flow starting ஸ்டேஜ் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த ரெட் கலர் இதை வச்சு எண்ட் ரிசால்விங் ஸ்டேஜ் எதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹவு டு கிரியேட் அ ப்ராசஸ் ஹவு டு கிரியேட் அ பேரலல் ப்ராசஸ் இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ அப்ரூவ் அதே மாதிரி ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜ் எப்படி டிஃபைன் ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜ் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அது அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இப்போ தான் இம்பார்ட்டண்டான திங் ஸ்டேஜ் ட்ரான்சிஷன்ஸ் தெர் ஆர் த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் என்ன வரி யூ கிளிக் ஆன் ஸ்டேஜ் எனி ஸ்டேஜ் அர்த்தமே <laughs> இதே இது இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது செகண்ட் ஸ்டேஜில் ஆல்ரைட் ஓகே இதே வெயிட் ஃபார் யூசர் ஆக்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தனா செகண்ட் ஸ்டேஜ் இதுக்குள்ள இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கு ரெண்டுமே முடிஞ்சிருச்சு ஒன்ஸ் போத் ஆர் கம்ப்ளீட் தேர் வில் பி ஒன் ஸ்க்ரீன் ரெண்டுமே கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும் இப்போ இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த ஸ்க்ரீன் என்ன இருக்கும்னா டூ யூ வாண்ட் வாண்ட் டு ப்ரொசீட் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எஸ் நோ அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் நோனா அப்படியே தான் இருக்கும் கேஸ் வந்து இங்க முடிஞ்சிருக்கு அதோட அப்படியே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் எஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னு எங்களேன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு போகும் இட் வில் ஒரு ஸ்க்ரீன் வச்சு அதில் நம்ம யூசர் ஆக்ஷன் இருக்கு யூசரோட ஆக்ஷன் என்ன எஸ் அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போ அப்படின்னு நம்ம எஸ் கொடுக்கணும் ஒரு பட்டன் கொடுக்கணும் ஸோ தஸ் ஸோ இந்த பேரில் இருக்க மாதிரி ஒரு த கேஸ் வில் வெயிட் ஃபார் அ யூசர் ஆக்ஷன் டு ப்ரொசீட் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஓகே 
நவ் தேர்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா ரிசால்வ் த கேஸ் இதோட கேஸை முடிச்சுது இதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் இருக்கோ இல்லையோ அதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்ல ரிசால்வ் த கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபியர் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்டேட்டஸ் என்னென்னமோ இருக்குது அதெல்லாம் தனி டாபிக்ஸ் அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போதைக்கு இப்படி ஆட்டோமேட்டிக்லி மூன்று நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா என்னென்னா எந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கன்ஃபியர் பண்ணுறீங்களோ இதுதான் இந்த ரிவ்யூ அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி கன்ஃபிகர் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா என்ன நடக்கும் இந்த ரெண்டாவதாக இருக்கிற இந்த ஸ்டெப் நடந்து முடிச்சோன்னே இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீ வில் ஸ்டார்ட் ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் ஸ்டார்ட் இந்த ஸ்டேஜ் த்ரீல இருக்கிற ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்புக்கான அசைன்மெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆகிடும் டேரெக்டாக அப்படியே ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் இதே வெயிட் ஃபார் யூஸ் ஆக்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க என்ன நடக்கும் இந்த ரெண்டா இதுதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் திஸ் ஸ்டேஜ் ஸோ ஒன்ஸ் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் தி ரில் வி ஒன் ஸ்க்ரீன் வேர் இட் வில் ஆஸ்க் ஃபார் ப்ரொசீட் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் எஸ் சார் நோ அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஒரு பட்டனோட சப்மிட் அப்படிங்கிற மாதிரி பட்டன் கேட்கும் நீங்கள் அடுத்ததுக்கு போகணும் அப்படின்னா யூ வில் ஹாவ் டு கிளிக் ஆன் அந்த பட்டன் தென் ஓன்லி த கேஸ் வில் மூவ் டு ஸ்டேஜ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அந்த அதர் ஆப்ஷன் இஸ் ரிசால்வ் த கேஸ் ரிசால்வ் த கேஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் எப்போ நம்ம கன்ஃபியூர் பண்ணோம்னா எது வந்து நம்ம கேஸ் லைஃப் சைக்கிளோட லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் எது எதுவோ அதில் கொண்டு போயிட்டு இந்த ரிசால்வ் த கேஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க ஸோ இதுதான் இந்த மூணு ஆப்ஷன் இது வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி இன்னைக்கு ப்ளஸ் கொடுத்து இதை ஜஸ்ட் படிச்சு பாருங்க அதே தான் இருக்கும் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது தான் அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இன் ஆல் ஸ்டெப்ஸ் இன் அ ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் ஆர் கம்ப்ளீட் த கேஸ் வில் ஆல் ஸ்டெப்ஸ் இன் அ ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் இப்போ நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டேஜில் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆச்சுன்னா த கேஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ட்ரான்சிஷன்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ரைமரி ஸ்டேஜ் பை டிஃபால்ட் டிஃபால்ட்டாக அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போயிடும் வென் யூசர்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆல் த ப்ராசஸ் இன் ஒன் ஸ்டேஜ் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் பிகின்ஸ் திஸ் ஆப்ஷன் இஸ் நாட் அவைலபிள் ஃபார் ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜஸ் ஓகே இந்த ஆப்ஷன் சொல்ல மாட்டேன் இதே மாதிரி ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த இந்த ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜ் அதாவது கிளிக் பண்ணி பாருங்களேன் இதில் வந்து அந்த ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இருக்காது வெயிட் ஃபார் யூசர் ஆக்ஷன் அண்ட் தென் ரிசால்வ் த கேஸ் அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து அடுத்ததாக டிஃபால்ட்டாக ஒரு ஸ்டேஜே கிடையாது மற்ற இதே ஹாப்பி பார்த்தில் பாருங்களேன் இங்கே இருக்குது அடுத்தது டிஃபால்ட்டாக ஒன்று இருக்கலாம் ஹாப்பி பார்த்தில் வில் ஹாவ் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி மூட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்னா இட்ஸ் இட்ஸ் வேலிட் பட் ஃபார் ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து அந்த ஆப்ஷன் இருக்காது ஓகே இது இது ஜஸ்ட் ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி இதை படித்து பார்த்துட்டு வாங்க இன்றைக்கி இதுனா என்ன இதுனா என்ன இதுனா என்ன சிம்பிள் தான் ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக போகணும்னா இது மே யூசரோட ஆக்ஷன் கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் போகணுன்னா செகண்ட் ஆப்ஷன் இல்லை ஸ்டேஜ் மூவே ஆகக்கூடாது இது தான் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னா வில் செலக்ட் ரிசால்வ் த கேஸ் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் ஓகே ஓகே இந்த ட்விஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஆக்சுவலாக ஜஸ்ட் இது நேமிங் கன்வென்ஷன் நம்ம நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு குவிஸ் இதில் ஒன்று வந்து ஒரு நேம் ஆஃப் அ ஸ்டேஜ் மற்ற மூணு ஆப்ஷன் நம்ம ட்ராக் பண்ணி வைக்கணும் இது வந்து சும்மா லாஜிக்கலாக திங்க் பண்ணும் ஒரு கிளைம் கிளைமில் டிஸ்கிரைப் சேஞ்சஸ் வரும் கரெக்ட் டிஸ்கிரைப் டேமேஜ் எங்கே வரும் எங்கே வரும்ங்கிறீங்களா ஆ ஓகே கிளைம் ரிவ்யூ செகண்ட் இங்கே வருங்கிறீங்களா இங்கே வருங்கிறீங்களா அங்கேதான் ஒரு நிமிஷம் அது மேலே டாப்பில் வரும் Okay. Inspect vehicle. Inspect vehicle process. Send payout. Claim fulfillment. All of them are correct. Is it too much just logical thinking? Nah? Okay. ஓகே இந்த டாபிக்கும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஐ திங்க் இந்த டாபிக் மட்டும் தான் இன்றைக்கி எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் இட்ஸ் ஆல்ரெடி இல் கோ ஸ்லோ அண்ட் லீவ் பட் மேக் ஷியூர் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸோ ஐ டெலிட் திஸ் ஐ கிவ் திஸ் ஓன்லி இப்போது இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம்ஸ் டிசைன் பண்ணுறது எப்படி மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம்ஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு என்ன அப்படிங்கிறது பார்ப்போம் இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இதுலேருந்து ஈஸிய
இதுலே வந்து நீங்க என்ன ஐட்டம் செலக்ட் பண்றீங்க அப்படிங்கறதும் காட்டுது இதுலேயே கீழே பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் காட்டுது இதுலேயே ஷிப்பிங் டீடைல்ஸ் வந்து நீங்க என்டர் பண்றீங்க எப்படின்னா இட் வில் பி டயரிங் ஃபார் த யூசர்ஸ் நாட் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஆல்சோ ஒரே ஸ்கிரீன்லயே எல்லா டீடைல்ஸும் இருந்தா தெர் ஆர் ஹை சான்சஸ் ஆஃப் மேக்கிங் சம் மிஸ்டேக்ஸ் நம்ம டக் டக்குன்னு எல்லாமே என்டர் பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே பாக்குறக்குமே அப்பீலிங்காக இல்லை கரெக்டா ஏன்னா இது பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் இது நம்ம கார்ட்ல இருக்கிற நம்ம செலக்ட் பண்ண ப்ராடக்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் இது பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஷிப்பிங் இன்ஃபர்மேஷன் தெர் ஆர் ஸோ மெனி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இன் ஒன் ஸ்க்ரீன் அதுவும் இப்படி எல்லாம் ஒரு மாதிரி கஜ கஜனு அடைச்சிட்டு இருக்கு ஸ்கிரீனை ஸோ யூஐ இஸ் நாட் அப்பீலிங் அண்ட் யூஎக்ஸ் ஒன் பி குட் யூஎக்ஸ்னா யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன் பி குட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நம்ம இது எல்லாமே நம்ம டீடைல்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஐ மீன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து இந்த எல்லாமே கேப்சர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கிளைண்ட் நமக்கு சொல்லிட்டாங்க நம்ம டெவலப் பண்ணணும் பட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் டெவலப்பிங் லைக் திஸ் வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் அன் ஆப்ஷன் கால்டு மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் ஓகேவா இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம் மிடில் லாஸ்ட் நேம் இது இருக்கிற எல்லா ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் வில் ஹாவ் டு கேப்சர் இன் அ ஸ்க்ரீன் பட் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஷோயிங் ஆல் ஆல் தீஸ் டீடைல்ஸ் இன் ஒன் ஒன் ஸ்க்ரீன் வி கேன் மேக் யூஸ் ஆஃப் மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் சரி மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம்னா ஃபஸ்ட்டு போய் கலை எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் அது அது என்ன பண்ணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் எங்கே கன்ஃபிகர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஸ்டெப் கொடுத்தா நீங்கள் இந்த இடத்துல கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷனுங்கிறது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் இந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து இது மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரம் ஃபர்ஸ்ட் நேம் டு இந்த ஸ்டேட் வரைக்கும் இதெல்லாமே ரிலேட்டடாக ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கேட்டகரியில் அடங்குமா இது எல்லாமே சேர்த்தி ஸோ பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற இந்த பர்டிகுலர் விஷயங்கள் மட்டும் இருந்தால் வி கேன் ஜஸ்ட் கிரியேட்டர் கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டெப் அண்ட் தென் அதுக்குள்ள அது என்னென்னலாம் வேணும் அது நேம் ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் அந்த ஃபோன் நம்பர் ஸ்டேட்டு இமெயில் சிட்டி அட்ரஸ் இதெல்லாமே அங்கே வாங்கிக்கலாம் அந்த ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஸ்க்ரீன் மட்டும் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட டேட்டா மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா வில் யூஸ் கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற ஸ்டெப் இஃப் தெர் ஆர் ஸோ மெனி டேட்டா நிறைய இருக்கு நம்ம அதை மல்டி ஸ்டெப்பா காட்டணும் தனித்தனியா பிரிச்சு காட்டணும் நிறைய டேட்டா இருக்கு சிம்பிளா அப்படி வாங்கி வச்சுக்கோங்க லிமிட்டட் டேட்டா இருக்கு அப்படின்னா வி கேன் கோ ஃபார் கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டெப் இஃப் தெர் ஆர் ஸோ மெனி டேட்டா இன் ஒன் பர்டிகுலர் ஸ்கிரீன் தென் வி லாவ் டு கோ ஃபார் மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் அது இப்ப கிளிக் பண்ண என்ன நடக்கும் ஓகே இப்ப கிளிக் பண்ணா இது இன்னொரு ப்ராசஸா கிரியேட் ஆயிடுச்சு ஏன் அப்படின்னா ஒரு கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் ஒரு மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் இருக்க முடியாது ஒரு ப்ராசஸ்ல இஃப் யூ ஆர் கன்ஃபிகரிங் அ மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் இட்ஸ் அந்த ஹோல் ப்ராசஸ்ல ஒன்லி மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் தான் இருக்கணும் அப்படிதான் டிசைனே பண்ண முடியும் இப்ப பாருங்க இதை நான் டெலீட் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டெப்பை நான் டெலீட் பண்ணிட்டு நவ் இஃப் ஐ ஆட் மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் ஓகே ஐ டெலீட் திஸ் தன் பேசிக்கா ரெண்டும் ஒண்ணு தான் இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் இஃப் இஃப் மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் இஸ் ஆடட் தென் தெர் இஸ் அ ப்ராசஸ் டு இட் அண்ட் தென் அந்த ப்ராசஸ்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஸ்டெப்புமே மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம்ஸ் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் மற்ற ஸ்டெப்ல எல்லாம் பிளஸ் ஸ்டெப் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு இந்த இடத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா பிளஸ் ஃபார்ம் ஸ்டெப் அப்படின்னு இருக்கு இப்ப இது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கே வரேன் இந்த ஸ்கிரீன் பாத்துக்கிட்டீங்க ஒன்ஸ் வி கன்ஃபிகர் மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் வாட் வில் ஹேப்பன் இந்த மாதிரி தனித்தனியா பிரிஞ்சிடும் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொவைட் பர்சனல் டீடைல்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்குள்ள இந்த இந்த செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அடுத்தது கம்ப்ளீட் ஆர்டர் டீடைல்ஸ்ங்கிறதுக்குள்ள இந்த செகண்ட் ஆர்க்லேயே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இங்கே பாருங்க நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட் டீடைல்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு அதுக்குள்ள பார்த்தா அந்த பேமெண்ட்கான இன்ஃபர்மேஷன் ஷிப்பிங்குள்ள அந்த ஷிப்பிங்கான இன்ஃபர்மேஷன் கீழே இது இருக்கு இல்லையா இது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயத்த வி ஆர் ஜஸ்ட் செக்ரிகேட்டிங் இன் டூ மல்டிபிள் ஃபார்ம்ஸ் ஓகேவா இதை எப்படி நம்ம டிசைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா நாலு இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் என்ன பண்ணன்னு பாருங்க இப்ப நான் என்ன பண்ணேன் அகேன் பிளஸ் இந்த ஸ்டேஜை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டெப் கொடுத்து ஒரு மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் வேணும்னு ஆட் பண்றேன் ஆட் பண்ணா இந்த இடத்துல
so this doesn't mean four different assignments ipo naal assignment irukku abbingra maadhiri artham kedaiyadhu idhu indha arthila innor step na add pandra collect information step na this means there are two th- separate uh, screens two separate assignments nu artham ana indha arthila form step la neenga naal vechal seri anju aaru ethana vechalum everything put together will be considered as one particular assignment நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ஒரு அசைன்மெண்ட் ஒரு அசைன்மெண்ட் என்ன சொல்றேன்னா ஒரு ஸ்கிரீன் ஒரு ஸ்கிரீன்ல இருக்கிற டேட்டாவை ஜஸ்ட் மல்டிபிள் ஃபார்ம்ஸ் ஆ காட்டணுங்கிறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன் யூஸ்ட் சோ இந்த பர்சனல் இன்ஃபோக்குள்ள நம்ம என்னெல்லாம் வச்சுக்கலாம் உள்ள வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் நேம்ல இருந்து இந்த ஸ்டேட் வரைக்கும் இதுல என்னென்ன இருக்கும் அடுத்து கார்ட் இன்ஃபோல ஐட்டம் ப்ரைஸ் குவான்டிட்டி டோட்டல் இதெல்லாம் வச்சுக்கலாம் பேமெண்ட் இன்ஃபோல கிரெடிட் கார்ட் நம்பர் செக்யூரிட்டி கோட் எக்ஸ்பிரஷன் இந்த மூணு மூணு கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் அங்க டிஸ்பிளே ஆகுற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஃபார் அப்பீலிங் யூஎக்ஸ் எக்ஸ்பீரிய அந்த யூஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா வி ஆர் யூசிங் மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் ஸோ ஓகே இப்ப நம்ம இப்படிதான் கன்ஃபியர் பண்ணுவோம் இப்போ இதுல ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம்னா இந்த இடத்துல இப்படிதான் இருக்குமா அப்படின்னு நீங்க உங்க கேட்கலாம் இந்த நாலு ரவுண்டா இருக்கு இந்த ரவுண்டு கிளிக் பண்ணா அடுத்த இதுக்கு போகுது இந்த ரவுண்டு கிளிக் பண்ணா மூணாவதா நம்ம கொடுத்ததுக்கு போகுது இந்த ரவுண்டு கிளிக் பண்ணா நாலாவதா இருக்கிறதுக்கு போகுது ஸோ இஸ் திஸ் த ஒன்லி ஆப்ஷன் அப்படின்னா நோ தெர் ஆர் த்ரீ ஆப்ஷன்ஸ் இன் விச் வி கேன் கன்ஃபிகர் மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் எங்கே பார்க்கலாம்னா இந்த ஸ்டேஜை கிளிக் பண்ணுங்க சாரி இந்த ப்ராசஸை கிளிக் பண்ணுங்க நவ் யூ விளேட் டெம்ப்ளேட்ல இந்த இடத்துலயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஹரிசாண்டல் நேவிகேஷனுங்கிறது டிஃபால்ட்டான டெம்ப்ளேட் இது வந்து ஒரு கொஸ்டினா கூட வரலாம் what is the default template uh, when you configure uh, multi step forms in pega abdin or example question vandhna you should be able to answer default enna nadakkudhi ipo na inna ipo da first time idu click pandra process enna vandirukke template la vandu horizontal navigation nu select aayiruchu horizontal navigation na enna na ipo ulle kuduthirukra indha naalu step ku enna maadhiri neenga adutha adutha step ku poi paakkuradhukku vandu indha maadhiri round line a full or horizontal ah idhu da horizontal navigation அதே <laughs> கோட் வந்து இப்படி இருக்கும் வெர்டிகலா இருக்கும் அதே மாதிரி டாட் தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அடுத்து இப்படி அடுத்த டாட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டாவது ஸ்டெப் என்ன கொடுத்துருக்கோம் கார்ட் இன்ஃபோ போகும் மூணாவது டாட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மூணாவது பேமெண்ட் இன்ஃபோ கொடுத்துருக்கோம் அங்க போகும் ஸோ ஜஸ்ட் ஹவு யூ நேவிகேட் அதுதான் இதை மீன் பண்ணுது வேற ஒன்றும் இல்லை ஹரிசால்ட் நேவிகேஷன்னா மேல இப்படி லைனு வெர்டிகல் நேவிகேஷன்னா சைட்ல ரைட் சைட்ல இப்படி ஒரு லைன் இருக்கு ஸ்டாண்டர்ட் நேவிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா இந்த இடத்துல காட்டுறோம் பாரு என்னது <laughs> வேணும்னா <laughs> when we can configure அப்படிங்கிறது based on our requirement இப்ப நம்ம client வந்து இந்த மாதிரி நாலு விஷயங்கள் இருக்கிற இப்ப இந்த இடத்துலயே பாருங்களே நாலு விஷயம் இருக்கு personal details collect பண்றோம் order details வாங்குறோம் payment details enter பண்றோம் shipping இதெல்லாம் நாலு separate details but முக்கியம் ரொம்ப ரொம்ப important ஆன பாயிண்ட் நாலு details enter பண்றது same person இப்போ இது ஒருத்தங்க பண்றாங்க இது ஒருத்தங்க open பண்ணி அப்படி பண்ண முடியாது multi step form ல but here இது ஒரு 
இந்த கார்ட் இன்ஃபோங்கிறது பர்சன் பியும் பண்ண முடியாது அது எப்படி பர்சன் ஏ இங்கே பண்ணுறோம் பி பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது அந்த ரவுட்டிங் கான்செப்ட் நான் சொன்ன இல்லையா அது பின்னாடி ஒரு டாப்பிக்காக வரும் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இந்த இடத்துல போயிட்டு நான் டேரெக்டாக ஸ்பெசிஃபிக் யூசர்னு போட்டு இப்போ யூசர் நேம் என என்னோடய யூசர் நேம் இப்போ ஆதில்ங்கிறத என்னோடய யூசர் நேம் என்னோட பேரை போட்டுருவேன் இந்த ஸ்டெப்புக்கு என்ன பண்ணுவேன் ஸ்பெசிஃபிக் யூசர்னு போட்டு இந்த இது டாபிக் படிக்கும் போது இதெல்லாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இப்போ நான் உங்கள் டைம் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன நடக்கும்னா இந்த ஸ்டெப் கேன் பி ஒர்க்டு அப்பான் ஒன்லி பை உதய் அப்படி தான் நம்ம கன்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த தேர்ட் ஸ்டெப் கேன் பி ஒன்லி ஒர்க் ஆன் பை மீ ஆனால் இந்த இந்த மாதிரி இந்த மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம்ஸ்லாம் என்ன பண்ண முடியாது உங்களுக்கு அந்த ஆப்ஷனே இல்லை பாருங்க இந்த ரவுட்டிங் ஆப்ஷனே இந்த இடத்துல உங்களுக்கு காட்டல ஒன் பர்டிகுலர் பர்சன் ஹூ அவர் ஸ்டார்டட் திஸ் ஸ்டேஜ் அவங்களே தான் எல்லா நாலு ஸ்டெப்பில் இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தே வில் ஒன்லி பர்சன் ஷுட் கம்ப்ளீட் அதுதான் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் டு ரிமெம்பர் அது இங்கே இருக்கும் நினைக்கிறேன் எஸ் இதுதான் இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட் மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் ரெப்ரஸன் சிங்கிள் அசைன்மெண்ட் ஈவன் தோ இட் இஸ் நம்ம நாலு நாலு ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் இட் ஆல் டுகெதர் நம்ம என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு அசைன்மெண்ட் தான் இது ஜஸ்ட் வி ஆர் ஸ்பிளிட்டிங் அப் த ஸ்கிரீன்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ம் ஸ்டெப் அப்படிங்கிற அதனால தான் காட்டுது ஸோ இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் சிங்கிள் அசைன்மெண்ட் கம்ப்ளீட் பையா சிங்கிள் யூசர் ஃபஸ்ட் இருக்கிறத ஒருத்தரும் அடுத்த பேஜ் இன்னொருத்தரும் அப்படி பண்ண முடியாது ஓகே நான் நாலு எக்ஸாம்பிள் இருக்கு ஓகேவா இந்த நாலு எக்ஸாம்பிளில் எந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம்ல டெவலப் பண்ணலாம் எந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம நார்மல் அதர் யூஸ் கேஸில் பண்ணிக்கலாம் Okay. Third one, other ஒரே ஒரு அதுவும் என்ன பண்றாங்கன்னா இன்ட்ராக்ஷன் எப்படி நடக்குது ஸ்கிரீன்ல நடக்கல மே விஷ் டு ஸ்பீக் வித் பேங்க் எம்ப்ளாயி வைல் த எம்ப்ளாயி அந்த பேங்க் எம்ப்ளாயி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் அந்த ரிவ்யூ பண்ண போறாங்க ஒரு ஒரே ஸ்கிரீன்லயே இருந்துடலாம்ல ஜஸ்ட் வி ஆர் ஜஸ்ட் ரிவ்யூவிங் இட் தெர் ஆர் நோ மல்டிபிள் திங்ஸ் இந்த இடத்துல எல்லாம் பாருங்களேன் பேக்ரவுண்ட் செக் சாரி மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம்க்கான எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பாருங்க டென்டல் கவரேஜ் பிளான் ஒரு விஷயம் இருக்கு இதுக்குள்ள சில டென்டல் கவரேஜ்க்கான டீடெயில்ஸ் இருக்கும் மெடிக்கல் கவரேஜுக்கு அதுக்கான டீடெயில்ஸ் இருக்கும் விஷன் கவரேஜ்க்கு அதுக்கான டீடெயில்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பர்சனல் அதுக்கான சில கொஷின்ஸ் இருக்கும் கீழே லொக்கேஷன் வெஹிக்கிள் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு அதுக்கு அதுக்கான ரெஸ்பெக்டிவ் டீடெயில்ஸ் அதுக்குள்ளே இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல ஜஸ்ட் கஸ்டமர் வந்து எம்ப்ளாயிட்ட ஃபோனில் தான் பேசுகிறாங்க மல்டி ஸ்டெப்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ணி இருக்கிற டீடெயில்ஸ்லாம் எதுவும் என்டர் பண்ணல அண்ட் ஆல்சோ வை த எம்ப்ளாயி என்ன பண்ணுறாங்க ஜஸ்ட் ரிவ்யூஸ் த நியூ கஸ்டமர் அப்ளிகேஷன் அவ்வளோதான் ஸோ தெர் இஸ் நோ நீட் ஃபார் கன்ஃபியரிங் மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம்ஸ் அவ்வளோ இருக்கிற மாதிரியான கண்டென்ட் உள்ள தேவை இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ தட் இஸ் வை இது வந்து அதர் யூஸ் கேஸ் இந்த ஃபோர்த் ஆப்ஷன் ஓகே வி ஹாவ் டென் மினிட்ஸ் ஓகே இது சிம்பிள் தான் இதோட முடிஞ்சது இந்த குவிஸ் வேணா நீங்க ட்ரை பண்ணிட்டு வாங்க இல்லைனா நம்ம நாலு எக்ஸ்டன்ல பார்ப்போம் இன்னைக்கு இந்த ஒரு டாபிக் தான் முடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல இன்னும் அது வேற பாக்கி இருக்கு அந்த ரெண்டு டாப் ரெண்டு பேராகிராம் ஓகே டிராஃப்ட் மோடு இது வந்து இது சும்மா ஒரு பேசிக் ஒரு கான்செப்ட் இது வந்து தெர் இஸ் இட்ஸ் நாட் அ ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலாம் கிடையாது இந்த மாதிரி மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் 
கலெக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது இது டீஃபால்ட்டாக பேக் எண்டில் ஒரு ஒரு மோடு இருக்கும் ட்ராஃப்ட் மோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படின்னா இந்த இடத்துல பாருங்களேன் வென்யூ ஐ எம் கோயிங் வித் திஸ் இப்போ நான் ஜஸ்ட் சேவ் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் சும்மா இப்போதைக்கு இன்னும் இங்கே பேர்லாம் வைக்கல ரேண்டமாக சில இன்ஃபோ ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன இப்போ நான் சேவ் பண்ணால் இந்த இடத்துல எரர் காட்டுது பாருங்க எரர் மாதிரி ஒரு வார்னிங் சிம்பிள் மாதிரி ஒன்று காட்டுது திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் ட்ராஃப்ட் மோடு ட்ராஃப்ட் ப்ராசஸ் வார்னிங்ஸ் இது என்ன எரர் அப்படின்னா இது இதுக்குள்ளெல்லாம் நீங்கள் இப்போதைக்கு போகாதீங்க இது என்ன சொல்லுது அப்படின்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ப்ளூ ஆக்ஷன் அதெல்லாமே நம்ம இன்னும் கன்ஃபிகரே பண்ணல இப்போ ஜஸ்ட் என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்ட் பேர் வச்சு ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இன்னும் உள்ளுக்குள்ள இதுக்கான வியூ கொடுக்கல இந்த இதுக்குள்ளே என்னென்ன கொஷின்ஸ் இருக்கும் உள்ள என்னென்ன ஃபீல்ஸ் இருக்கும் அதெல்லாம் நான் எதுவுமே பண்ணல அதே மாதிரி யூஐயோட லுக் அண்ட் ஃபீல் எப்படி இருக்கும் நான் அந்த கன்ஃபிகரேஷன் எதுவுமே பண்ணல ஹூ வில் ஒர்க் ஆன் விச் அப்படிங்கிறது நம்ம கன்ஃபிகர் பண்ணவே இல்லை ஸோ இது எல்லாம் பிளாங்காக இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இந்த எரர் சொல்லும் ஒன்ஸ் யூ கிளிக் ஆன் சேவ் இட் வில் ஷோ சம் எரர்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்டு அஸ் ட்ராஃப்ட் ப்ராசஸ் வார்னிங்ஸ் இது எதனால வருது அப்படின்னா தெர் இஸ் சம்திங் கால்டு அஸ் ட்ராஃப்ட் மோடு வருது <laughs> எரஸ் எதனால வருது அப்படின்னா இந்த ட்ராஃப்ட் மோட்ல இருந்து சில என்னென்ன நம்ம மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் டெவலப்மெண்ட்ல மிஸ்டேக்ஸ்னா என்னன்னா நம்ம ஒன்றும் வியூஸ் கன்ஃபிகர் பண்ணல ரவுட்டிங் கன்ஃபிகர் பண்ணல அதெல்லாமே அது சொல்லும் அந்த ட்ராஃப்ட் மோட்ல ஸோ இப் இப்போ நான் இதுக்குள்ள போறேங்கிறதெல்லாம் நீங்க ஃப்ரீயா விடுங்க இதெல்லாம் பின்னாடி நீங்க லாஸ்ட்ல டெவ் ஸ்டுடியோ கான்செப்ட்ஸ்ல இது வரும் பட் இதுல ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டாவது டாபிக்ல இது கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த டிசைன் ஆஃப் திஸ் கோர் So there is something called as flow. And the flow will be in draft mode. This is the background. So that's why I will be able to do this in detail. Okay. So this is the same thing. Now we will do a case type. Just plus step. Plus step. And then we will do a multi-step. We will do a multi-step. step kudutte adukulla approve reject multi step form illa panniterukkulla ya so as the course goes on one or uh, i think uh, eighth day ninth day la we will start developing code like this not just on the screen where we have where i was showing you in the screen irukku liya in the screen la da ipodiki ena idu second day course la ivula da irukku seventh eighth day la illa neenga idu idhe idhe idha eppadi panuveenga na indha maadhiri panuveenga development ch panuveenga adala nam ini varapora course la paapom idhila எதுக்காக இங்க வந்த அப்படின்னா இருக்குறோம் சேவ் பண்ணுறோம் அப்புறம் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஸ்டெப் கொடுத்து இல்லை உங்கள் ஒரு ப்ளஸ் ஸ்டேஜ் கொடுக்குறோம் ஒரு ப்ராசஸ் ஆட் பண்ணுறோம் பேரலர் ப்ராசஸ் என்ன வேணால் எவ்ரி திங் இஸ் பார்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் தானே ஸோ என் எவர் யூ ஆர் டெவலப்பிங் சம்திங் பேக் எண்டில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல யூ கேன் சி ட்ராஃப்ட் இஸ் ஆன் பட் என்ன வீல் ஹாவ் டு பி மைண்ட்ஃபுல் அப்படின்னா ஒன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட் ப்ரொடக்ட் நம்ம இந்த கோடை புஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த டைமில் வீல் ஹாவ் டு மேக் ஷுர் ட்ராஃப்ட் இஸ் ஆஃப் ட்ராஃப்ட் இஸ் ஆஃப் வென் டெவலப்மெண்ட் இஸ் கம்ப்ளீட் அது வந்து நம்ம சும்மா மைண்டில் வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன நடக்கும்னா நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னு டிராஃப்ட் ஆஃப் ஆகும் மோஸ்ட் டைம்ஸ் பட் வில் ஹாவ் டு பி மைண்ட்ஃபுல் அண்ட் தென் வில் ஹாவ் டு செக் ஒன்ஸ் ஆல் த ஃப்ளோர்ஸ் வெதர் இந்த டிராஃப்ட் ஆஃப் ஆயிருக்கா அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம டெவ் ஸ்டூடியோக்குள்ளே வந்து இங்கே வந்து பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு டாபிக் பட் இட்ஸ் டில் நவ் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் டெவ் ஸ்டூடியோக்குள்ளே வர்றது இது எங்கே போய் பார்க்குறது அப்படிங்கிறதுலாம் உங்களுக்கு ஐடியா இருக்குது ஸோ அதனால இது அந்த டெவ் ஸ்டுடியோ டாபிக் அப்போ எகெயின் இதே சொல்லுவாங்க இதே டாபிக் வரும் அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டராக புரியும் ஃபார் நவ் யூ ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இன் ஆப் ஸ்டுடியோ வென் யூ சேவ் சம்திங் இஃப் இட்ஸ் த்ரோயிங் எரர் தட் மீன் இந்த கோட் இஸ் நாட் இட் கம்ப்ளீட்லி டன் அண்ட் டிராஃப்ட் மோட் இஸ் ஆன் டிராஃப்ட் மோட் ஆனில் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் டிராஃப்ட் மோடு எப்போ இந்த இடத்துல எதுவுமே எரர் வரலன்னு வைங்களேன் தட் மீன்ஸ் டிராஃப்ட் மோட் இஸ் அந்த டிராஃப்ட் மோடில் இல்லை ஃபுல்லாக கோட் இஸ் கம்ப்ளீட் 
சேவ் பண்ணும்போது அந்த ஏரர் வந்துச்சு அப்படின்னா டிராஃப்ட் மோட்ல இருக்கு அண்ட் தென் தெர் இஸ் சம் சம் மிஸ்டேக்ஸ் இந்த கோட் மிஸ்டேக்ஸ் சொல்ல முடியாது இட்ஸ் நாட் கம்ப்ளீட் த கோட் இஸ் நாட் கம்ப்ளீட் ஏன்னா இங்கேயே பாருங்களேன் இங்க பேரே வைக்கல இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்புக்கு அப்புறம் ரவுட்டிங் கொடுக்கல அப்புறம் ஸ்கிரீன்ல என்னென்ன வரும் அப்படிங்கிற டேட்டாலாம் இன்னும் கன்ஃபியூர் பண்ணல இன்னும் எதுவுமே பண்ணல ஜஸ்ட் வி ஹாவ் ஆடட் ஸ்டெப்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ அதை எங்க போய் பாத்துக்கலாம்னா இந்த ஒன்ஸ் யூ கிளிக் ஆன் சேவ் ஆட்டோமேட்டிக்லி தெர் இஸ் சம்திங் இயர் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் டிராஃப்ட் ஃப்ளோ வார்னிங்ஸ் அப்படிங்கறத இங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க இதை ஜஸ்ட் ரீட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இதை இதை ரீட் பண்ணிட்டு அப்புறமா நீங்களே இன்னைக்கு இந்த குயூஸ் அட்டன் பண்ணி பாருங்க அப்போதான் பெட்டரா புரியும் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது மட்டும் இல்லாம ஒரு வாட்டி ரீட் பண்ணிட்டு இதை அட்டன் பண்ணுங்க இப்ப நான் சொல்லிட்டேன்னா அதே தான் உங்க மைண்ட்ல பிக்ஸ் ஆயிரும் அகெயின் ரீட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு அதே ஆப்ஷன் தான் கண்ணு போகும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் குயிஸ் தான் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ்ல ஓகே வில் ட்ரை டு கம்ப்ளீட் இட் இந்த குவிஸ் எல்லாம் நேற்று பார்த்த குவிஸ் மாதிரி அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குது கொஞ்சம் ஃபுல்லாக கொஸ்டினை நல்லா படித்து பார்த்து ஆன்சர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதில் எயிட் கொஷின்ஸ் ஓகே இது டைம் எடுத்து ஆன்சர் பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வென் மாடலிங் த லைஃப் சைக்கிள் ஆஃப் அ கேஸ் ஸ்டேஜ் இஸ் ரெப்ரஸன்ட் டேஷ் அண்ட் டேஷ் ரெண்டு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணுங்க significant change in the status of a case okay no option so last one ah uh, loss of subset of data இங்க இந்த டாபிக்ஸ் இன்னும் வரல ஆனா இந்த அதான் ஆலிட்ஸ் மாதிரி இந்த கோர்ஸே கொஞ்சம் இப்படிதான் இருக்கும் இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும் ஏன்னா ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இப்போ இந்த ஆப்ஷன் வராது ஃபர்ஸ்ட் டைம் பீரியட் ஃபார் அ ப்ராசஸ் டு கம்ப்ளீட்டுங்கிறது வராது ஏன்னா தெர் இஸ் அ டாபிக் கால்டு எஸ்எல்ஏ அப்படின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு நம்ம இன்னும் அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை ஸோ தட் டசன் மேட்டர் ஃபார் அ ஸ்டேஜ் அதே மாதிரி சிக்னிஃபிகன்ஸ் சேஞ்ச் இன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் அ கேஸ் அது கரெக்ட் தான் ஏன்னா ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து இன்னும் ஸ்டேஜ் போனா என்னமோ ஒன்று மாறுது முக்கியமான ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் மாறுது ஏதோ ஒன்று நடக்குது பட் இது வர சப்செட் ஆஃப் டேட்டா யூஸ் டு ரிசால்வ் அ கேஸ் அப்படின்னா ஏன்னா ஸ்டேஜ் இஸ் நாட் அப் எவ்ரிங் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் அப்செட் ஆஃப் டேட்டா எல்லாமே புட் டுகெதர் இஸ் யூஸ் டு ரிசால்வ் அ கேஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ ஸ்டேஜ் ஸோ அதனால என்ன வரும் அப்படின்னா இதே எலிமினேட் பண்ணிட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி நான் நேற்றே சொன்னேன் இல்லையா செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டிஸ் அப்படின்னா மேக்சிமம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் வேறு ஸ்டேஜ் வச்சுக்கலாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அத்தாரிட்டின்னா என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் நான் அந்த ஃப்ளிப்கார்ட் எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஃபுல்லாக கஸ்டமர் பண்ணுறாங்க செகண்ட் ஸ்டேஜ் ஃபுல்லாக ஃபேக்ட்ரி எம்ப்ளாயீஸ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபுல்லாக டெலிவரி மெம்பர்ஸ் ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அத்தாரிட்டி கரெக்டாக ஸோ ஸ்டேஜஸ் வில் ரெப்ரஸன்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லலாம் இல்லை செக்ரிகேஷன் ஆஃப் டியூட்டி சொல்லலாம் so this option will come idu partially right but stages alone doesn't represent subset of data stage process step everything put together is subset of data used to resolve a case so adanal idu varad feedback en click panninga na ingala ungalku correct aanu vandrum feedback vandu oru time da kudukka mudiyum ne quiz la benefit of using multi step forms now oh, third one கரெக்ட் இது சிம்பிளா நீங்க இத பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடலாம் ஹெல்ஸ் சிங்கிள் யூசர் கம்ப்ளீட் காம்ப்ளெக்ஸ் டாஸ்க் பை பிரசன்டிங் மல்டிபிள் ஸ்கிரீன்ஸ் இன் லாஜிக் மூணு சீக்வன்ஸ் மூணு டைப் இருக்கு ஹரிசாண்டல் வெர்டிகல் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஓகே இதுவும் ரெண்டு ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணணும் கேஸ் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் அ மாடல் டு டேஷ் அண்ட் டேஷ் ஓகே 
அடுத்ததெல்லாம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டிஃபைன் ஹவு ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் ஃபார் ஈச் ஒரு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டுக்கும் ஹவு ஹவு ஒர்க் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் அப்படின்னா அந்த பேஸ்ட் ஆன் ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ் ஸ்டெப்பு இதெல்லாம் வச்சு தானே வில் வில் நோ ஹவு ஒர்க் வில் பி கம்ப்ளீட்டட் ஒரு ஃபார் ஈச் ஸ்பெசிஃபிக் கஸ்டமர் ரெக்வஸ்ட் அப்படிங்கிறது டிஃபைன் த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் அப்பியரன்ஸ் அப்படிங்கிறது வராது அண்ட் யூசர் இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது ஸ்டெப்புக்குள்ளே போய் நம்ம கொடுப்போம் இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ மாடல் தட் இஸ் இன் கேஸ் லைஃப் சைக்கிள் டிசைன் கேஸ் லைஃப் சைக்கிள் இதுவாக கேட்டாங்கன்னா இட் ஓன் திஸ் ஆப்ஷன் ஒன் கம் அது மாதிரி இந்த ஆப்ஷன் ஏன் வராது அப்படின்னா டிஃபைன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த த்ரீ நெசரி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னா டிஃபைன் ப்ராசஸ் ஸ்டெப் கரெக்டு டிஃபைன் ஸ்டேஜ் ஆல்சோ ரைட் டிஃபைன் ஸ்டேஜ் ப்ராசஸ் அண்ட் ஸ்டெப்ஸ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் த த்ரீ நெசரி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஒர்க் அப்படின்னு சொன்னால் ஓகே இங்கே இருக்கிற ஸ்டேஜை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க கேஸ் லைஃப் சைக்கிள் கவர்ஸ் ஸ்டேஜ் அண்ட் தென் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் ஸ்டெப்ஸ் அதனால் இந்த ஆப்ஷன் இல்லை ஓகே இது மேபி இப்போ உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது நீங்கள் இன்னொரு வாடி படிச்சுட்டு எனக்கு விசா அட்டன் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு என்ன பெட்டராக புரியும் ஓகே இதுவும் இதுவும் நானே சொல்கிறேன் இப்போ இந்த விசை நான் அட்டன் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வித் டூ ஆஃப் த ஃபாலோயிங் மெத்தட்ஸ் கேன் கன்ஃபிகர் ஒன் ஸ்டேஜ் இந்த கேஸ் லைஃப் சைக்கிள் டு அட்வான்ஸ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்ததுக்கு எப்படி போகிறது ஓகே இது இக்னோர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா இதுவும் இது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஆப்ஷன் ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்ததுக்கு அட்வான்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னா எப்படி போகிறது அப்படின்னா வி ஜஸ்ட் லவ் லேர்ன் அந்த ஸ்டேஜ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ங்கிற பேனலில் கன்ஃபிகரேட் ஸ்டேஜ் டூ சாரி இது இல்லை இது இல்லை ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்டேஜ் ட்ரான்ஸ்லர்னிங் இந்த ஸ்டேஜ் கண்டெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி பேனல் இது என்ன எதை மீன் பண்ணுறேன்னு புரியுது அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ்லேருந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகணுன்னா எப்படி போடுவீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதில் இதுதான் ஸ்டேஜ் கண்டெக்ஸ்வல் ஸ்டேஜ் ப்ராப்பர்ட்டி கண்டெக்ஸ்வல் பேனலுங்கிறது இந்த சைடில் ஓப்பனாங்க ஸோ இதில் இந்த ஆப்ஷன்ஸுக்கு செலக்ட் பண்ணிட்டோம்னா கேஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி மூவ் டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஒன்ஸ் திஸ் இஸ் கம்ப்ளீட் அதுதான் இப்போ நான் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிற ஆப்ஷன் இந்த அதர் ஆப்ஷன் யூ ஜஸ்ட் ஃபாரினாக இக்னோர் ஏன்னா இது வந்து அந்த எல்லோ கலர் திங் அந்த சேஞ்ச் ஸ்டேஜ் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது எங்கே வரும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே போயிட்டு மோருக்குள்ளே போயிட்டு இதை பற்றி ஒரு தனி டாபிக் இருக்குது அந்த டாபிக் படிக்கும்போது தான் கொஞ்சம் ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ஆட்டோமேஷன் ஒன்று இருக்குது இதுக்குள்ளே தான் அந்த சேஞ்ச் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு ஒன்று இருக்கும் அது அப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதுக்குன்னு ஒரு டாபிக் இருக்கு ஸோ இது ரெண்டு தான் இப்போதைக்கு நெக்ஸ்ட்டு இது நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் இன் விச் சுச்சுவேஷன் இஸ் இட் அப்ராப்ரியேட் யூஸ் அ மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் ஒரு நாலு எக்ஸாம்பிள் இதில் எது பெஸ்ட் சூட்டட் ஃபார் அ மல்டி ஸ்டெப் ஃபார்ம் ஒன்னு <laughs> 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 கரெக்ட் ஏன்னா இந்த எக்ஸாம்பிளே ஃபுல்ஃபில்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இது பண்ணணும் இதில் மூணு ஸ்டேஜ் இருக்குது ப்ராப்பராக ஃபுல் ஃபிளெக்டாக இருக்குது பட் அதர் ஆப்ஷன்ஸ் டோன்ட் ஹவ் மச் இன்ஃபர்மேஷன் எஸ் நீங்கள் இதை மட்டும் கொஸ்டினாக வந்துருந்ததுன்னா ட்ரூ மைக்ரோஜனி காஸ்டமர் ஜெர்னியோட ஸ்மால் பார்ட் கரெக்ட் ஆனால் ஃபோக்கஸ் இஸ் ஆன் அக்கம்ப்ளிஷிங் மல்டிபிள் கோல்ஸ் கிடையாது மைக்ரோஜனி ஃபோக்கஸ் ஆன் அக்கம்ப்ளிஷிங் ஸ்பெசிஃபிக் கோல்ஸ் ஓகே இந்த லாஸ்ட் ஓகே இது நான் சொல்கிறேன் இது உங்களுக்கு கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஏன்னா ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜ் இது தியரியிலுமே உங்களுக்கு அவ்வளோலாம் இருக்காது பட் தே லாஸ்ட் ஹியர் ஸோ இது என்னென்னா ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜுங்கிறது என்ன ஒரு Last 
கேன் பி ரீச்ட் அட் ரன் டைம் அது கரெக்ட் பை யூசர் ஆக்ஷன்ங்கிறது தப்பு ஏன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே போகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ரூவ் ஐடி செட்டப்புன்னு ஒரு ஸ்டெப் இருந்தது அந்த இடத்துல ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுது இட்ஸ் நாட் யூசர் ஆக்ஷன் ஓகே தே ஆர் ஜஸ்ட் ரிஜெக்டிங் தே ஆர் நாட் புஷிங் த கேஸ் டு அப்ரூவ் ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜ் ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜுக்கு போகிறது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குது அது எப்படி அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்டர்னேட் ஸ்டேஜ் டாபிக்கில் பார்ப்போம் So, it doesn't need user action. That's why this option is not. This option is not because it represents a separate but related business transaction. If you look at it, it is correct. It represents a business transaction. But it's not... How do you say it? It's not a separate business transaction. This is not a separate business transaction. It's not a separate business transaction. In the same transaction, only for exception we are using alternate stage it's not a related or separate irukra or business transaction kadaiyadu abbingra kaaga okay adinaley idha indha option varadhu idhu this option will confuse you idhu indha indha question nariya vaadi exam la vandhu irukku at least 10 la 8 perathuk indha question compulsory varudhu so indha option will confuse you so you just ippe mind la vechukonga separate business transaction kadaiyadu separate but related business transaction kada idu just the same business transaction na but enna appadina exceptions and the normal course la irukra edavad exceptions na mattum we can use idu avladha neenga ipo enna na innik paatha indha module full ave mudinjiruchu idu full ah oru vaati theory padichittu adukapra indha quiz innik attend panniduvanga naalik andha exercise paapom idhiley or exercise irukku Okay. Okay. Okay, it's already six minutes later. Okay, we'll see you tomorrow. If you have any doubts, we'll see you in the next session. Okay. Yeah. Sure, thank you. Thank yeah. you all. Bye. 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 Bye.